Vader in hemel, jy is God en niemand meer. Jy is die God wat regeer en jy ken nie begin nie, jy ken nie einde nie. Jy is ewig. Waar ons as skepsel so gebind is aan tyd, dag en datum, minuut en sekond, is een duisend jaar vir jy soos een dag. In een dag soos duisend jaar. Ja, wat is tyd in die licht van die eeuwigheid? En toch gee jy vir ons tyd, wat so kostbaar is. Jy gee vir ons tyd midde in een dag in die week waarin ons met jy kan ontmoet. Waarin ons in vergadering kan staan met jy Seen Jesus Christus wat die hoof is van hierdie gemeente. Vader in die hemel, maar jy gee ook vir ons tyd as dit kom by een leven hier op aarde. En jy sê, alles word bepaald dier tyd en geleentheid. En dat ons dit poort aan te grijp. Vader, jy is een liefdevolle God. Jy is een God wat so lief is vir ons so een eeuwige liefde vir ons het, dat jy bereid was om die enige gebore sien, die enigste sien, op te offer, so dat ons, sonde gevalle mense, wat ons verhouding met jy verbreek het, die eeuwige lewe kan nie. Ons loof en ons prijs jy daarvoor, en daarom is ons in tyd, maar ons is op pad na die eeuwigheid, saam met jy, waar jy alles en allemaal sal wees. Vader, ons dank jy vir ons gemeente. Ons dank jy dat jy die opdracht geer dat ons vir mekaar mag bid. Ons dank jy dat hier die band van geloof wat ons aan mekaar bind, die diepste moedelike band kan wees wat die mens op aarde krij. Want jy sê en leer ons. Dis nie my bloedmoeder nie. Dis nie my bloedbroers nie maar is hulle wat die wil doen van my hemelse vader. Hulle is my moeder. Hulle is my broers. Vader, ons saam met ons gemeente dankbaar vir soveel van die kinders in die gemeente. Wie sy harte reg is, wie sy gesintede reg is en wie die belange van hier die breid van die Seen Jezus Christus op die hart draag. Ons bid vir allemaal wat hartseer is. So paar van ons geloofsfamilie wat geliefd is aan die dood afgestaan het. Wat nog rauw en stikkend is. Ons bid vir hulle wat siek is. Hulle wat in hospitaal is. Hulle wat nog herstel na hulle operaties en in hospitaal was. Geer kracht na kruis want die ken ons beter as wat ons ons self ken. Vader, en as die moedeloosjede van die lewe op ons neersak, leer ons om te kyk vir die voels van die jimmel. 
leer ons om te kyk vir die lelies van die veld, want ons is baie meer werk as hulle, en toch bekommer ons onszelf so makkelijk. Toch weet ons, die volkies plant nie, hulle oes nie, hulle maak nie een skiere by mekaar nie, maar jy sorg vir hulle nie een van hulle tekort nie. Ons kyk na die lelies in die veld, hulle maak nie kleere nie, maar jy leer ons selfs wat koning Salomo in al sy luister nie betlee was soos een van hulle. Hoeveel te meer sorg jy nie vir ons, wanneer ons klein geloofig in jy twyfel nie. Vader, ons gemeente wil saam met die disciples vraag vanochtend. Ons vraag jy, leer ons bid, want ons weet nie hoe nie. Ons weet nie hoe nie. Die woord sê, baie keer weet jy nie wat jy moet bid nie maar dan staan die gees ons by met onuitsprekelike sichtinge. Waar ons vandag weer lering kry oor gebed, vader, druif die Satan uit hierdie gebouw uit, druif die Satan hier uit wat nou gedacht is, wil rug op morgen en oormorgen en woensdag en donderdagse activiteite, en geer dat ons nou hier sal focus, terwille van ons eie persoonlijke groei in die geloof. Dit alles, vraag ons in smeking en in dankzicht, in die naam van u, geliefde, ewige Seen, Jezus Christus. Amen. Geliefde kind van God, ons het laas week ons eerste lering gehad in een hele tykie wat handel oor gebed, Ons het laas week gehoor dat ons gebede intiem en intensief moet wees. So is die gemeente wat in handelinge gebid het vir Petrus toe hy in die tronk was. Hier is een ander element van gebed wat ek graag aan ons wil uitlig en van toepassing maak op jou leven vanochtend uit Lekas 18. Volg saam met my daar op die boord die eerste 8 verse. En hy het ook aan hulle gelijkenis vertel met die oog daarop dat die mens gedierig moet bid en nie moedeloos word nie. En gesê, daar was een rechter in die stad en wat God nie gevrees en geen mens ontsien het nie. Daar was in daar die stad een wederwee en sy het gedierig na hom gekom en gesê, doen recht teen oor my, teen my theepartij. En een tyd lang wou hy nie na haar luister nie, maar daarna het hy vir homself gesê, al vrees ek God ook nie, en al ontsien ek geen mens nie, toch sal ek, omdat hierdie wederwee, my moeite gee, aan haar recht doen, so dat sy nie uiteindelik kom, en my in die gezicht slaan nie. Toe sê die Heere, hoor wat die onrechtverdige rechter sê, sal God dan nie, recht doen aan sy uitverkoornis, wat dag en nacht, tot omroep nie, al is hy ook langmoedig in hulle geval. Ek sê vir julle, dat hy gauw aan hulle recht sal doen, maar as die sien van die mens kom, sal hy wel die geloof op aarde vind, tot so ver. Ons gaan nie een besondere tekstgedeelte uitlig nie, ons neem sommer die hele gedeelte vandag as ons skrifgedeelte. Geliefde kind van God, Daar sal dier die geskiedenis baie onderhoude met mense gevoer, vooral mense wat op een sekere vlak of een fase van die lewe sukses bereik het. En dan word daar onderhoude gevoer om by die mense achter te kom, maar wat het jy gedoen anders as die res om die sukses te bereik wat jy bereik het? Wat is jou wendresep? Deel met ons jou wendresep dat ons ook suksesvol kan wees. En jy weet, die antwoord op elkeen van hierdie onderhoud is bykans die selfde. In die tye wat ek gevoel het, ek wil moed opgeen, het ek in elk geval vastgebuid, deurgedruk, volhard. Dit is die wendresep tot sukses. Maar die beginsel is nie net van betrekking op jou stoffelike en fysische leven nie, Hierdie beginsel is ook van toepassing op jou geloofslewe. 
En dit is een van die belangrijkste bouwstenen van jou geloof. Om succesvolle geloof te laten groeien, heet jij volharding, vastbijt en die gebed nodig. Zo is hier gedeelte te Daar kan niet geloof wees zonder gebed niet. Jij krijgt niet zoiets. So Zo is een christen wat niet bid niet. Daar bestaan niet zoiets. So gebed is die asem wat jouw geloofsleven aan die lichaam hou. Of eerder jou, jou geloofslichaam aan die leven hou. Jezus vertel hier die gelijkenis, en nou sien ons die achtergrond, die achtergrond is die komst van, van sy tweede komst, sy wederkomst. Die woord is baie duidelik, dat hoe nader die wederkomst aan ons kom, hoe meer goddeloos zal die mensen begin leven. Jezus profiteer dit. Ja, selfs, soos in Psalm 42, sal daar met die gelovig is, spot gedraai word. Daar zal voor ons gevraagd worden. Maar waar is jouw God? Jouw God is dan gezegd: kom terug. Aarde toe. Om zijn koninkrijk hier te feestdag. Zij voor ons, Biki, waar is jouw God? En dan is een van Jezus' hoofdleringen op aarde voor zijn discipels is gebed. Hulle het om baie keer gezien een afzondering bid. En nou gaan zijn discipels naar Jezus toe en hulle vraag nie vir hom, leer ons om mensen gezond te maken, nie, want hulle het om dit ook baie sien doen, hulle vraag nie vir hom, leer ons om ook wonderwerke te doen nie, hulle vraag nie vir hom, leer ons om te preek soos ik kan preek nie, hulle vraag om een ding en een ding alleen, Jezus Christus, leer ons bid, leer ons bid, Hulle wou met alles Jezus naboots in sy gebedslewe. En die eerste ding wat hulle leer, as Jezus hulle leer bid is, laat u koninkryk kom. Met die oog op die wederkomst, laat u koninkryk kom. Bid met die oog op die wederkomst, zodat so jullie niet nie moedeloos word nie. Dis al interessant in vers 1 sê Jezus, in hierdie gelijkenis roep hij ons op om te bid, zodat so ons niet moedeloos wordt. Jij ziet, moedeloosheid en gebed staan lijnrecht in oor mekaar. Moedeloosheid en gebed is artsvijanden. Dit valt niet bij jou. En die tijden waar ons leef om moedeloos te worden. Die Griekse woord wat voor moedeloos gebruikt wordt in vers 1 betekent letterlijk dat jij zelf toelaat. Dat er negatieve gedachten in jouw in jou kop en kom, en dat je voor die negatieve gedachten kost gee, om voel, zodat so het alle groter en alle groter wordt, zodat so het nadrand en een proces opeindig in moedeloosheid. Een van die schriftverklaarders gebruik die voorbeeld van water. Hij zei: Dit begint bij een paar druppelkies. En dan wordt bekommernis, je wist niet meer een paar druppelkies, nie, dan wordt het een stroompie. En voor je zelf kan krijgen, zie je een dam van paranoia. En die dam vloeit uit in een rivier van moedeloosheid. Zo, so jij vat jou, eigenlijk wat je doet is, jij kon gebed het, maar nu voer jij die negatieve gedachten. Jij vat al je tijd, jij vat al je levensenergie, jij offer jouw gemoed op omdat jij vandaag wil mors oor dingen wat misschien niet morgen gaan gebeuren. En dit is precies wat Jezus Christus ook ons leer. Moet jullie niet bekommer oor die dag van morgen. Nie. Maar geliefd is, laat ons niet, laat ons niet schijnheilig wees nie. Moedeloosheid kan met enig iemand gebeuren. Dat is niet zoiets so iets is een superwees nie. Ons allemaal is die zonde val beïnvloed. Moedeloosheid kan met enige iemand gebeur. Maar nou leer Christus ons, dat daar een teenmiddel is, soos wanneer een slang jou buit en jy teengif moet kry. Nou leer Jezus ons, daar is een teenmiddel, vir hierdie negatieve goed wat nou in jou kop aan die gang is. Daar die negatieve gedagte is, wat jou hele mens wees gijselaar hou. Jy kan vandag, een verandering in jou leven maak, en jy kan begin bid daar in die enigste gebed, gedierige gebed, hoe hoe klassificeer Jezus dit? Daarop dat de mens gedierig moet bid. 
nie een keer gauw my probleempies na om te vat en dan maar sê, ek sal sien, as jy niks doen nie, dan gee ek maar moed op nie. Gedierig na om te gaan, want dit is die wenreset vir jou geloofslewe. En dan vertel Jezus hierdie gelijkenis om vandag prakties vir jou te kom leer. Ons het eerstens te doen met de rechter in vers 2. Hierdie rechter staan daar, het God nie gevrees nie. Hierdie rechter het ook geen mens ontsien nie. En so gebeur dit, as jy nie vrees het vir God nie, gaan jy nie veel vir jou mede mens voel nie. Maar hy is een rechter, maar hy het nie gerechtigheid lief nie. En dit het in Jezus' tyd baie gebeur, want die rechters is dier die Romeinse overheid die roodes aangestel om oor sake te besluit. Nie die rechters was verskrikkelijk korrup gewees. Soveel so dat het eindelijk op die einde van die dag nie meer oor gerechtigheid gegaan het nie, maar wie kan die grootste bedrag omkoop geld onder die tafel deerstuur, so dat die rechter en daar die persoon sy guns een uitspraak lever. En nou kom daar een vrou na om toe, nie net enige vrou nie, een wederwee. Sy het haar man verloor, sy het niks oor nie, behalwe hierdie al kreet, teenoor die onrechtverdige rechter, doen recht aan my teenoor my theepartij. Kan jy dink wat die rechter wat gewoond is daar om omkoop geld te vat, gedink het oor hierdie wederwee, wat absoluut niks het nie. Sy pleit, sy smeek, maar niks stel in haar gins nie. Sy is een vrou, sy is in daar die tyd was sy een tweede klas burger, sy het nie eers die rechter gehad, wat die theepartij gehad het nie. Sy was boon op nog een wederwee, met niemand wat daar bijgestaan het. Wederwees het ook geen rechte gehad in daar die tyd onder die Romeinse overheid nie. En sy het ook die geld gehad vir een omkoop geskenk nie. So as wederwee, kon sy baie makkelijk soos die wederwee in Sidon in Elias' tyd sê, ek het een bykie olie en ek het een bykie meel, ek gaan nou vir my brooikie, vir my en my sienkie brooikie maak, en dan gaan ons dit eet, en dan gaan ons doodgaan van hongersnoot. Dit is haar voorland, as hierdie onrechtverdige rechter nie in haar gins uitspraak lever nie. Maar die woord is baie duidelik, broer en sister, en ek wil jy ons moet dit verstaan. Onrecht teen oor een wederwee, en of een weeskind, is onrecht teen oor God self. En God sê dit een paar keer in die woord. Hy sê onrecht teen oor een wederwee of een weeskind, is onrecht teen oor my. Hoor wat sê Psalm 68 vers 5, een vader vir die weese, een vader vir die weeskinkie, en een rechter van die wederwee, is God in sy heilige woning. Maar wat hierdie wederwee recht gedoen het, wat haar sukses was, sy het nie toegelaat, dat negatieve gedagtes haar gevange kom neem, en haar aftrek in die modderpoele van moedeloosheid. Sy het nie hande gevou gaan sit in selfbejammering en gesê, joe, maar die lewe het my daarom nou onrechtverdig behandel nie. Sy het opgestaan, keer op keer op keer, en haar saak voor een onrechtverdige rechter gaan bepleit. Soveel so, dat die rechter, as hy die wederwee sien aankom, al by homself gedink het, en nou staan daar letterlik in die Grieks, hierdie Afrikaans sê, dat sal sy my in die gezicht slaan, vers 5, maar die Griek sê letterlik, dalk sal sy my op die oog slaan, dat my oog opswel en blauw word. So voel dit vir hom, elke keer is hierdie wederwee tot om nader. En nou gee Jezus een verklaring vir hierdie gelijkenis in vers 7, dier middel van een vraag. Hoor hoe mooi strategies vraag dit, sal God nie recht doen aan sy uitverkoornis, wat dag en nacht tot om roep nie. Dis die doel van hierdie gelijkenis. Die doel is kontras. Die WDW het een onrechtverdige rechter gehad om by te pleit. Elke keer as jy jou oor toemaak, dan het jy een liefdevolle vader wat jou saak aanhoor. As Jezus bid in Johannes 17, dan noem hy sy vader rechtverdige vader. Die rechter in die verhaal is onrechtverdig, hy is haatdraand, hy is ongenadig, hy is onvriendelik, die God tot wie jy bid, is goed, hy is genadig, hy is liefdevol, hy is vriendelik, hy is rechtvaardig. En jy 
is ook nie soos die wederweer nie die verhaal onpersoonlik nie. Want die, hulle het nie een band gehad, die wederweer en die rechter met mekaar nie. Jy is nie onpersoonlik vir jou vader nie. Hy noem jou in hierdie tekst, een uitverkorene. Weet jy wat het het van hom gekos, om vir jou die titel te gee, my uitverkorene. En jy kan aanspraak maak op die titel, wanneer jy bid. Want voor die grondlegging van die wereld, die vers 1 vers 4 en 5, kom God en hy kies vir jou, persoonlik op jou naam. Hy sê, jy is my eendom, gaan jou vir myself heilig. Jy het, het die tik op, my, op jou naam geroep, jy is myne. Jesaja 43. Die wereweer moes al saak bepleit vir een onrechtverdige rechter. Jy nader tot een liefdevolle vader, omdat jy dier genade alleen uitverkies is. Hoekom sal jy nie wil nie? Weet jy hoe lief is hy vir jou? Jeremia 31.3 Ja, ek het jou lief gehad met die eeuwige liefde. Daarom het ek jou getrek dier my goedertierenheid. As een vrede rechter een arm wederwee sy saak aanhoor en in haar gins uitspraak lever, hoeveel te meer sal jou vader in die hemel dit nie doen as jy gedierig dag en nacht, sê die tekst, tot om bid. So jy het vandag een van twee keeses. Jy kan toelaat dat moedeloosheid jou rompel of jy kan die teenmiddel wat God vanochtend in jou hande vir jou kom gee, begin gebruik, om gedierig te bid. Soos daar die weer die weer, onophoudelik, al lyk die omstandighede hoe beroerd, met die onrechtverdige rechter voor haar, het sy bly gaan en bly pleit. Paulus sit in die tronk in Rome, dan skryf hy vir die gemeente in Filippi, hy is op die randje van die dood, Wees oor niks besorg. Sien jy wat doen gebed in jou leven? Hy sit op die randkie van die dood en hy leer nog medegelovig is. Wees oor niks besorg nie, maar laat jylle begeertes dier geloof en, en smeking en in danksegging by God bekend word. Paulus het rede gehad om moedeloos te wees meer as enigeen van ons. In die tronk, op die randkie van die dood, uit die tronksel bemoedig hy bid sonder bed. Ophou. Laat smeking en danksegging jou moedeloosheid omsit in gebed. Ga na vader toe, elke liewe keer, onophoudelik. En gaan toets dit, gaan toets dit in jou eie leven of het werk. Ga na huis toe, vandag. En gaan vertel vir God wat jou moedeloos maak. Maar vergeet van die jou ruimpies. Gaan noem dit op die naam. Vader, hierdie ding, kry my onder. Vader, ek is gespanne oor hierdie, en as jy vanavond gaan le in jou bed, dan herhaal jy dit, dan praat jy weer met hom oor wat jou moedeloos maak. Soos die een gelovige wat getuie lever oor sy eie lever, hy sê, hy het nachte wakker gele en bid oor sy bezigheid sy financiële probleme. Hy het na God toegevat en die gees het om na Matthies 6 toegevat En in Matthäus 6 lees hy, kyk na die voels van die himmel, hulle saai nie en hulle maai nie, hulle bring nie en skiere by mekaar nie, en jylle himmelse vader voet hulle, is jylle nie baie meer werd as hulle nie. Die dag by die werk, nog steeds moedeloos, moes hierdie man, wat so nachte omgeworstel het in gebed, een boom verweider. En daar die boom het in die pad gestaan van een project waarmee hy bezig was. Net voor hy die boom afgesaag word, kom hy achter, maar hier is een voelse nes in die boom. En hy klim op, om aan die hand van Matthies 6, hier die voel nesie te spaar. En toe hy by die voel nesie kom, en hy vat om in sy hand. Is daar die voel nesie gebou met verskillende type goed, stokkies en blare, en sy oog vang dadelijk een stikkie papier, wat in die nesie sit. En hy trek hier die stikkie papier uit. En op die stikkie papier staan, moe nie, moedeloos word nie. Bid gedierig, God sorg vir jou. En dit is soos in laasweekse prediking ook, as gewone mense begin bid, begin 
bovengewone dinge gebeur. Want achter dit alles zit die hand van die almachtige God wat voor jou bevestiging in jou leven zal stuur. Dat hij die moedeloosheid uit jou leven zal drijven. Dus zijn belofte in die gedeelte. Want van die krachtigste gebede, geliefde kind van God en zijn woord, is niet rijmpiekies om klaar te maken en dan te gaan slapen. Van die krachtigste gebede in Gods woord is dag en nacht. Psalm 55, vers 16 en 17. Sans, smorgens, eens middags, klaag ik en steun ik. En hij hoor my stem. Toe Anna so graag een kindje wil gehad het, het sy nie net een keer gebid, en toe sy het nie, toe sy het nie een kindje kry nie gesê, ach wat, is nou maar so nie. Sy het vir jare gebid, en God het vir haar Samuel gegeen, een van die krachtigste profete. Het is een voorbeeld van een gebed wat God verhoor en sê, ja, ek staan dit toe. Maar daar is ook een ander type verhooring van gebede, soos in die geval van Paulus. Toe hy bid, nie een keer, sommer net vinnig nie, hy staan daar in 2 Korintiërs, driemaal het ek tot God gebid, dat hy hierdie dooring in die vlees van my moet wegneem. En hy het vir my kom antwoord, nie die antwoord wat Paulus wil gehad het nie, want God sê ek ga nie, ga nie dooring wegneem nie, maar weet dit, my genade is midde in jou doorings vir jou genoeg. My genade is vir jou genoeg. Jezus self gaan boots sy gebedslewe na, die aand voor sy kruisiging het getseema nie, bid hy nie een keer vinnig nie, en dan wonder hy nou maar wat is God sy wil nie, hy bid drie keer voor sy kruisiging, laat die beker my voorbij gaan, nogtans nie my wil nie, maar jy wil. Kan jy hoor hoe maak gelovig is hulle harte oop, teenoor hulle liefdevolle vader. Aan die kruis bid hy, nie een keer nie, sewe keer. Dan vraag jy, soos een van die disciples van oogend, Jezus, sien van die levende God, leer my bid. Jy sien die probleem met soveel gebede vandag, in die gemeentes, en in persoonlijke gebedslevens is, dit het koud geword. Daar is woorde, maar daar is nie moesie nie. Daar is die intensiteit nie. Soos Jezus in Gethsema nie gebid het nie. Daar is dit nie meer nie. En dit behoor terug te kom in die gemeente in. Dit behoor terug te kom in die gelovige sy leven in. Jy bid, maar jy verwag nie God oor jou nie. Jy bid, maar jy dink te min van God dat hy dalk nie gaan oor nie of dalk nie in staat is om te kan nie. Hoor wat sê Jacobus 1 vers 6 as jy so bid. Maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel. Want hy wat twyfel, is as een golf wat dier die see en dier die winde voortgedruif word. Bid, sonder om te twyfel, soekend na die wil van God, en hy sal jou hoor. Dit is sy belofte. In Johannes 5,14 En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het. Dat hy ons verhoor, as ons iets vraag volgens sy wil. En as ons weet dat hy ons verhoor, dan weet ons dat wat ons ook al vraag, ons die bedes verkry wat ons van hom gevraag het. As jy bereid om na wat jy van vir ochend gehoor het, een suksesvolle geloofslewe te wil hee. As jy bereid om soos Jacob in Genesis 32 met die engel van die Heere, Jesus Christus self te stoei en vir hom te sê, ek sal jy nie laat gaan nie voordat jy my geseen het. Soos hierdie wede wie jy aanhoudend gegaan en gegaan en gegaan het. Want jy sien, Jezus Christus is op pad, vers 8. En ek sê vir jylle, dat hy gauw aan jylle sal recht doen, maar as die sien van die mens kom, dis een feit, sal hy wel die geloof op aarde vind? Sal hy met sy wederkomst nog mense op aarde kry wat gedierig bid? Hy gebruik aanhoudende gebed hier vir een synoniem vir geloof. Hoor hoe mooi sê dit? Hy sê, sal hy wel die geloof, wat hy daarmee bedoel is, een biddende kind van God vind. Gebed is een onmisbare deel van jou geloofslewe. 
Sonder gebed het jy nie een geloofslewe nie. Daarom, gaan kyk na die wenrecept vir sukses. Dis om aan te hou, om vast te buit, om deur te druk, vir al in die dag, wanneer jy voel, ek is so moedeloos, ek kan nie meer. Want Christus sê, ek geef vanochtend vir jou die teenmiddel vir moedeloosheid. Hierso, hierso, jy het vanochtend gekry, vat dit, gebruik dit, doen dit, bid gedierig. Want hoe meer jy dit gaan doen, hoe meer gaan jy besef, gebed is nie, ek soek iets van die vader af nie. Gebed is, ek soek die vader. Ek gaan dit weer sê, gebed is nie, ek soek iets van die vader af nie. Gebed is, ek soek die vader. Ek verlang na die vader. Ek wil, hoe groei jy verhouding, as daar nie communicatie is nie? Ek wil met die vader communikeer. Alles wat jy in gebed van vader afsmeek, vind sy vervulling in Jezus Christus. As jy sikkel om kop boe water te hou, om vir jou kinders te voorsien, dan sê Jezus Christus vir oogend vir jou in Johannes 6, Wat bekommer jy? Ek is die brood van die leed. As jy richting of leiding nodig het in jou leven oor een groot besluit en jy bid al oor, dan sê Jezus vanochtend vir jou in Johannes 14, Ek is die weg, die waarheid en die leven. As jy die hele tyd in toos leven en in onvrede leven met die mense rondom jou in jou hevelik of met jou ouders of met jou kinders en jy bid al oor, dan sê Jezus Christus vanochtend vir jou in Johannes 16, dit het ek vir julle gesê, dat julle vrede kan hee. As Jezus vandag moet kom, dis my vraag aan jou, as Jezus vandag moet kom, gaan hy jou ewers moedeloos in die hoekie aantref, of gaan hy jou kry, waar jy gedierig bid. Amen. Vader in hemel, dier hierdie innige, intensieve, gedierige gebed, wat ons as gemeente nou tot die bid, erken ons, ons soek nie iets van die af nie, ons kan nie nie manipuleer nie, maar vader, ons soek jy, Ons soek jy soos ons verlosser Jezus Christus ons leer dat gedierig gebed die moedeloosheid in my leven totaal en al uitwis en uitroep jy. Geef ons kracht. Geef ons kracht om dit prakties in ons levens te gaan toepas en te probeer. En behoed en bewaar hy die gemeente dat ons al wegbly van kouwe en kul gebede. Boed en bewaar die gemeente, dat ons al wegbly van die eindelike herhaling van woorde. En geef vir hierdie gemeente die kracht, geef vir hierdie geloofsfamilie die kracht, om met alles vir mekaar te mag bid. Dit smeek ons in danksigen in die naam. Amen. Thank mm-hmm. you.